Dobrý večer, zdravíme vás všechny, těšíme se, že vás můžeme přivítat tady u nás v Betany a jsme rádi, že dnešní den je jako zvláštní den pro nás všechny, protože zde máme mimořádného hosta, bratra Daga Bačolora. Možná si někteří říkáte, kdo to je, co bude jeho poselství, ale z počtu nás všech, kteří jsme se sešli, je zřejmé, že se zajímáme o to, co nám náš host bude říkat, ale přesto chci učinit ještě dvě krátká technická oznámení, dříve než požádám pana Radima Pasera, aby ho představil. Pokud někdo nenajde místo tady dole, je možno jít ještě nahoru. To platí pro vás tam vzadu. Za druhé, po skončení je připraveno malé občerstvení, protože se domníváme, že mnozí jednak jste přijeli z větší dálky a jednak budete chtít třeba strávit ještě určitý čas v rozhovoru. Navzájem, případně v rozhovoru s naším hostem. Pravděpodobně vidíte, že tady vepředu jsou řady knih našeho hosta a ty knihy jsou připraveny jako dárek pro každého z vás. Ale kdo si bude přát oficiálně ještě s věnováním a podpisem bratra, tak i to je možno poté po skončení zde získat. Tolik tedy těchto informací. Myslím si, že všichni už sedíte, radujeme se z toho, že zde společně můžeme být a prosím nyní Radima Pasera, aby přišel představit našeho hosta. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já musím říci, že Daka Bečelera jsem poprvé uviděl přes televizní obrazovku, když v roce 1999 probíhala veliká satelitní evangelizační kampaň z New Yorku, která byla přenášena do mnoha zemí celého světa. A já jsem byl moc rád, že později, když jsem měl možnost sám jezdit na křesťanské konference do Spojených států, které se nazývají ASI, takže jsem se s Dakem mohl poznat i osobně. A také i to, že už v roce 2008 i on jednou byl v České republice a na československém ASI byl jako hlavní řečník. A to samé se odehrává i v letošním roce a jsem moc rád, že je tady i se svojí ženou Karen, kdy vlastně od čtvrtka bude probíhat československé ASI v Moravských strážovicích. A já mám obrovskou radost, že společně budeme moci vyslechnout nesmírně inspirující příběh a já vám všem přeju při tom boží požehnání. Děkujeme. A protože jsme modlitevně, nebo chcete-li v kostele, požádám vás, abyste nyní povstali a my chceme zahájit společně modlitbou. Milovaný hospodine, děkujeme ti za to, že pro Pána Ježíše Krista patříme tobě. Děkujeme ti za to, že ty nás tak máš rád, že Kristus Pán za nás zemřel, přišel, aby nám ukázal, jak žít šťastně a radostně už zde. Děkujeme ti za to, že náš milý host bude vyprávět svůj životní příběh o tom, jak ty si ho hledal a našel. Prosíme pokorně požehnej dnešní slovo, buď zde přítomen skrze svého ducha a dovol, ať zažijeme krásný čas tebou požehnaný. Vkládáme se do tvé milosti a dopředu ti za to děkujeme v jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Posaďte se, prosím. A nyní už se těšíme, že nastoupí náš host s překladem Reného Pece. Prosím.
Well, good evening, everybody. Dobrý večer. It's a delight to be here with you. Jsem rád a je, pro, je mojí předností, že tady dnes večer můžu být. And, uh, see so many friends. A že mohu vidět mnoho přátel. Vzhledem k tomu, že už jsem tady jednou byl, tak jsem se s některými z vás už setkal. Ale tentokrát jsem rád, že je tady se mnou moje manželka Karen. Now I'd like to ask you all for a special favor. A rád bych vás o něco poprosil. Could we get a picture together? Myslíte si, že bychom se mohli společně vyfotit? I'd like to get a, a picture with you. Já bych se chtěl se všemi s vámi vyfotit, jestli vám to nebude vadit. Protože v kanceláři mě hlídají a chtějí se ujistit, že opravdu pracuji a že si nevymýšlím, že jsem byl v České republice. And this is Karen. A toto je Karen. Cír. Facebook, I hope. Uh, jestli, doufám, že nikomu nevadí, když, když budu mít na facebookovém profilu fotografii z naše uh, Doufám, že vás nehledá policie. So be okay. Takže všechno bude v pořádku. Děkuji vám za naše pozvání, děkuji Radimovi a jsem rád, že tady můžeme být. It's always just such a pleasure. Prague is such a beautiful city. Praha je nádherné město, tak pro nás je to obrovskou předností, že tady můžeme být. But tonight uh, I'd like to talk to you about the word of God and how it changes lives. Uh, ale dnes večer bych se s vámi chtěl rozdělit o to, jak boží slovo změnilo jeden lidský život. And, and what I'm doing tonight is different from what I normally do. Dnes večer udělám něco trošku jinak než běžně dělám. I'm a pastor in California. Víte, jsem kazatelem v Kalifornii. And we lead the Amazing Facts Media Ministries. A vedu organizaci, která se jmenuje Amazing Facts. So my favorite thing is to do Bible studies and talk about Bible prophecy. A tak moje nejoblíbenější činnost je, že studujeme Bibli, studujeme biblické proroctví. But uh, from time to time I like to share my personal testimony. Ale čas od času se rád sdílím o svoji osobní zkušenost. And so that I was asked to share that tonight and a so it's a little different. Protože jsem byl o to požádán, tak jsem rád, že dnes večer se s vámi o tom But I always like to start With the Bible. Nicméně vždycky rád na začátku otevírám Bibli. And there's a story in the Bible you find in the book of Luke chapter 8. A u Lukáše najdeme příběh v 8. kapitole. This story is also found in Matthew and in Mark. Stejný příběh najdete u Matouše i u Marka. It was a very dramatic experience for the apostles. Je, byla to velmi velmi dramatická zkušenost pro apoštoly. Jesus was in a boat with the disciples on the Sea of Galilee. Ježíš je na Galilejském jezeře na lodi se svými učedníky. And the disciples were being drowned in a storm. A učedníci byli uprostřed bouře téměř utopení. They realized Jesus was asleep. A zjistili, že Ježíš vlastně tam spí. During the storm he was asleep in the boat. Během divoké bouře Ježíš na lodi spí. So they woke Jesus up. A tak ho probudili. And they said, "Master, do you not care? We are perishing." A říkají, pane, tobě jedno, že umíráme. And Jesus woke up. A Ježíš stal. And he spoke one word. A řekl jedno slovo. In the uh, Hebrew, it's one word. Uh, v židovském origina- nebo v židovské řeči je to he jedno said, slovo. Shalom. Říká shalom. And the storm stopped. A bouře ustala. And the disciples were afraid of the storm. Víte, učedníci měli strach, obavu z té bouře. But now they're more afraid that Jesus calmed the storm. A možná, že měli ještě větší strach z toho, že Ježíš byl schopen utišit tu bouři. And they're wondering, what kind of man is this? A tak si říkají, co je to za člověka? Well, then Jesus directs them to row the boat. A tak, tak, je, tak jejich pozornost nasměřoval na další loď. Over towards the southeast part of the Sea of Galilee. A tak jejich pozornost dal směrem k jeho východu na Galilejského jezera. That's where our story begins. A tam začíná náš příběh. And they sailed to the country of the Gadarenes, which is opposite of Galilee. Přepluli do krajiny Gerasenu, která je naproti Galileji. And when he stepped out on land, there met him a certain man from the city who had demons for a long time. A tam, když vystoupil na břeh, Potkal ho nějaký muž z toho města, který měl démony. 
And he wore no clothes, nor did he live in a house, but he lived in the tombs. A už dlouhou dobu si neoblékl žádný oděv a nebydlel v domě nejbrž v hrobech. And when he saw Jesus, he cried out, and he fell down before him. Když uviděl Ježíše, vykřikl a padl před ním na zem. And he said with a loud voice, What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me. A řekl silným hlasem, Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha Nejvyššího? Prosím tě, abys mě netrýznil. For Jesus had commanded the unclean spirit to come out of the man. Ježíš totiž tomuto nečistému duchu přikázal, aby od tohoto člověka vyšel. For he had often been seized by him and was kept under guard, bound with chains and shackles. Neboť ho častokrát zachvacoval. Ten muž byl spoután řetězy a okovy. And he broke the bonds and he was driven by the demon into the wilderness. A byl hlídan, ale ta pouta trhal a démon ho vyháněl na pustá místa. And Jesus asked him, saying, what is your name? Ježíš se ho otázal, jaké je tvé jméno? And he said, Legion, because many demons had entered him. A on odpověděl, Legie, protože do něho vstoupilo mnoho démonů. So here you have a picture of the most desperate man in the Bible. A tady vidíte obraz snad nejzoufalejšího člověka. This is the most lost man in the Bible. To je člověk, který je ztracen. He is running around naked in the mountains. Tedy je člověk, který běhá nahý okolo mezi horami a údolími. He's covered by chains and shackles. On má na sobě řetězy. He's living in the tombs where the dead live. Žije v hrobech, kde vlastně jsou jenom mrtví lidé. He's cutting himself with stones. That's in the Gospel of Mark. A u Marka se dočteme, že se dokonce pořezal ostrými kameny. He's crying always. Neustále křičí. He's surrounded by pigs. That's a little later in the story. A později se dočteme, že okolo něho byly prasata. The man is lost. He's unclean. His condition looks hopeless. A jeho situace byla naprosto zoufalá a neutěšená. But this man comes to Jesus just like he is. Ale tento muž přichází k Ježíši tak, jak je. And Jesus changes his life. A Ježíš změnil jeho život. And gives him a purpose for living. A dává mu smysl života. And I'm always encouraged by this. A vždycky mě to pozbudí. Because I realize if Jesus can reach this man, he can reach anybody. Protože je, jestliže Ježíš mohl pomoci jemu, tak pomůže komukoliv. This man is possessed by a legion of demons. Ten člověk byl posedlý spoustou démonů. But Jesus reached him. Ale Ježíš ho vyléčil. And he cast the devils out. A on vyhnal ty démony. And he broke the chains. A dokonce roztrhl ty okovy, které That man spoutá. came just like he was to Christ. A ten muž, který přichází k Ježíši takový, jaký byl. And I'm sure the apostles ran when they saw him coming. A jsem si jistý, že učedníci, když viděli, že ten muž se blíží k Ježíši, tak pravděpodobně někam utekli. But Jesus didn't run from him. Ale Ježíš neodchází. And if you come to Jesus, he won't run from you. A mohu vás ujistit, že jestliže přijdete k Ježíši, on vás ne. If the Lord can love a man like that, he can love anybody. Jestli Ježíš může milovat takového člověka, tak může milovat kohokoliv. Now I read this story in the Bible and it reminds me of my past. Víte, když čtu tento příběh, tak mi to v mnohem připomíná můj uh, můj minulost. Well, let's start at the beginning. Tak pojďme na začátek. Everybody would like to be happy. Každý chce být šťastný. That's a normal human desire. Je to naprosto přirozené. But unfortunately, most of the money think, most of the world thinks that happiness comes from fame and fortune or from riches and popularity. Mnoho lidí si myslí, že opravdová radost a uspokojení v životě pochází z těch hmotných věcí, z peněz a ze slávy. And that's not true. Ale to není pravda. I know because of the way I grew up. A já vás mohu ujistit, že je to tak, protože v tom jsem vyrůstal. This is a picture of my mother and father. To je foto, jsou fotografie moje, mé mámy a táty. They were only married six years. Žili spolu, spolu pouze šest let. And they had two children. Měli dvě děti. My older brother. Můj starší bratr. Falcon. Falcon. And myself. A já. Douglas. Douglas. My father was in the airplane business, so he named us both after airplanes. Víte, můj otec miloval letadla a byl tady v tomto biznesu, takže nás pojmenoval po letadlech. 
My father was married five times and my mother was married four times. Uh, můj otec byl pětkrát ženatý, mam, maminka čtyřikrát vydaná. So I've got a very confused upbringing. Takže si umíte představit, že to prostředí pro mě bylo velmi, velmi matoucí. Now my father was very wealthy. Ale můj otec byl velmi bohatý. He started buying, he was a pilot during World War II. Během druhé světové války byl pilotem. And uh, he started buying airplanes after the war. A po válce začal nakupovat letadla. And he started two airlines. Uh, začal dvě uh, letecké společnosti. And he made a lot of money. A vydělal si tak spoustu peněz. And uh, he owned hotels and property. Vlastnil and... hotely, pozemky, různé reality. Here's just some pictures. This is from a Miami a newspaper. Toto je přední stránka jednoho majamského uh, magazínu. He had the largest airline uh, leasing company in the world. On vlastnil jednu z největších uh, půjčoven letadel. The most influential person of the year. Říkalo se o něm, že je nejvlivnější člověk roku v 95. Um, most outstanding citizen George Batchelor. Uh, dokonce si ho vážili i jako občana. George Bachelor, Mr. Miami's Mr. Aviation. Uh, takže je to pan létající uh, George Bachelor. And we lived on an island in Miami Beach when I was with my father. Víte, vyrůstal jsem na Miami Beach, když teda jsem byl se svým otcem, tak jsme žili na ostrově Miami Beach. He had a yacht in the backyard. Měli jsme tam jachtu. This is a picture of to the boat. To je fotka té jachty. It was called the bachelor party. That won't make sense in translation. <laughs> v češtině to nedává smysl, to je bachelor party. Je to v podstatě party těch, kteří se budou zrovna ženit. So, you know, my name in English means an unmarried man. <laughs> v podstatě jsem v angličtině neustále svobodný. But I'm a married bachelor, so it... Ale už jsem svobodně ženatý. This is inside the boat. It was very nice. <laughs> Takhle to vypadalo uprostřed lodi té jachty. And my father was very adventurous. A můj otec ten měl spoustu aktivit. He raced cars. Uh, rád jezdil rychlými závodními auty. Water ski and uh, flu jets. Na, na vodních lyžích, na různých uh, různých yeah. atrakcích. He was still flying when he was almost 80 years old. Uh, téměř v 80 letech stále létal. And he had all the nice cars. Měl hezká auta. And my stepmother had a Lamborghini and a Ferrari. A moje macecha měla Lamborghini a další auta. That's my stepmother. To je moje macecha. She was wife number three. To byla třetí manželka. But he was married to her for about 30 years, so that was good Ale for my father. Ale tady to byli spolu 30 let. But then he got another girlfriend. No je pak si našel další přítelkyni. It was on the front page of the Miami business section. A dostalo se to na přední stránku jednoho uh, majamského yeah, biznisového magazínu. Yeah, you can read this. I'll, I'll read it and, and I'll have Renee. Thank you, Renee, for translating. It says, at 71, aviation pioneer George Bachelor is not ready to come down. Read it all. Okay. He runs one of Miami's most successful businesses. He pilots a jet. He races cars. He water skis. And he's soon to take a bride 29 years old. <laughs> v 70 letech pionýr leteckého biznisu George Bachelor není připraven přistát. A stále vede úspěšné majamské biznisy, pilotuje letadla, jezdí v závodních autech, na vodních lyžích a brzy se bude ženit s 29 letou ženou. So, I had a very interesting father. Přátelé, můj otec Nebyl, nebyl obyčejný otec. Here it says, at 71, bachelor going on 16. V 71 šel na 16. And, but here's a picture of my brother and I. Tady jsem se svým bratem. So my only real brother was born with a lung disease, cystic fibrosis. Jediný můj přímý bratr, nebo pokrevní bratr, se narodil z nemocí plic. And You know, you can have all the money in the world, but you can't buy life. Víte, můžete být jakkoliv bohatý, ale nekoupíte si život. And my father did everything he could to get my brother to live longer. A přestože můj otec dělal všechno pro to, aby můj bratr mohl žít déle. And my father wanted my brother to take over the business because my brother was smart and I wasn't. Víte, můj bratr byl chytrý a táta chtěl, aby převzal otců v business. I know we don't look like brothers. He had red hair, thick red hair. Když se na nás podíváte, tak nevypadáme jak bratři, protože on byl takový ryšavý, ryzavý. And I had no hair. Uh, a měl so hodně vlasů, když to já nemám žádné vlasy. But yeah, same mother and father. Stejný otec, stejná matka. 
And this is my brother, he did marry. Můj otec, teda pardon, můj bratr se oženil. My father, and this is wife number four. Toto je čtvrtá manželka mého otce. And he married once more after that. A pak se oženil ještě jednou. Now, my stepmother was younger than my wife. Víte, moje, nevl, moje nevlastní matka, moje macecha byla mladší než moje žena. But this gets more interesting. Ale ono je to ještě zajímavější. My stepmother had a brother that was 12 years old. Moje macecha měla bratra, kterému bylo 12 let. So when my father at 72 married her, takže když otec ve 72 si vzal, he had a 12 year old brother in law. Tak měl švagra 12 letého. It was very strange uh, family. But uh, and my father knew presidents and popes. Here's a picture of my father with Pope uh, John Paul II. Můj otec byl slavný, on se znal s prezidenty, potkával se s nimi, potkával se s papežem. I think the Pope actually leased some jets from my father and he, he donated the money. And if you donate enough money, you can meet the Pope. Dokonce půjčoval papeži i letadla v minulosti. Když mu to dáte zdarma, tak se vám dovolí, aby se s ní potkali. But happiness does not come from having the money and the power. Ale přátelé, štěstí a radost nepochází z peněz a moci. My father had a lot of stress. Můj otec měl, zažil spoustu stresu v životě. A měl mnoho nepřátel. He would sleep with a gun under his On dokonce spal s revolverem pod polštářem. Now Karen is a physical therapist. Moje, uh, moje žena pracuje ve zdravotnictví. She was giving my father a neck rub because he was Ona so tense. Často mému otci dávala masáže. You know, Jesus said in the Bible, a Ježíš říká v Biblii, a man's life does not consist of the abundance of things he possesses. Štěstí v životě člověka nepochází z přeplněnosti nebo nebo z, z toho, co vlastní. And he said, "Do not lay up for yourself treasures on earth, where the thieves break in and steal." A tak neshromažďujte své podklady, poklady na zemi, protože přijdou zloději, a nebo jiným způsobem se to skazí. Or moth and rust corrupts. A nebo vám to zrezaví. My father used to drink himself to sleep every night. Víte, můj otec se každý večer opíjel, až z toho usnul. So I knew happiness did not come from money. Víte, já jsem viděl na vlastní oči, že štěstí nepochází, nepřichází z peněz. Now on the other side of my family. No a tak na té druhé straně rodiny. My mother and father were very different. Víte, otec a matka byli hrozně, velmi rozdílní. My father was raised Baptist, but he became an atheist. Uh, můj otec vyrůstal v baptistické církvi, ale stal se z něho ateista. He saw all the suffering during the war and he said, how can there be a God and allow all this suffering? Právě protože viděl tolik utrpení během války, tak říká, jak vůbec Pán Bůh může existovat. My mother was Jewish. Naopak moje maminka byla židovka. But she also became Pretty much an atheist or an agnostic. Ale přiznám se, že i ona byla ateistkou. But mom was very talented, very beautiful. Moje maminka byla krásná a velmi obdarovaná. She was a songwriter. Psala písně. Uh, if you've heard of Elvis Presley, I don't Elvis know. If, Presley, co he's been slyšeli, dead a long time. I don't know if the young people even know who Elvis nevím, Presley is. Možná anymore. mladí lidé neví, kdo byl Elvis Presley, ale psala písně pro Elvise Presleyho. So she wrote songs for Elvis and Frank Sinatra and many others. And pro Franka Sinatru a mnoho dalších známých zpěváků. She was an actress. Dokonce i hrála. I don't know if any of you saw the famous old movie The Ten Commandments. Já nevím, jestli jste někdo z vás viděli známý film Deset přikázání. With Charles and Heston. Uh, my, my mother, yeah, my mother had a little part in that movie. <laughs> a maminka tam hrála malinkou roli, takže kdybyste znali ten film, tak byste ji tam mohli vidět. But she and she would write plays for Broadway when we lived in New York City. She was a playwright and everything. Yeah. Ona psala různé věci a recenze. But her, her greatest fame was she was a film critic. Ale nejvíce se proslavila tím, že byla filmovým kritikem. And she was actually the president of the film critics in Beverly Hills and Hollywood. A v Beverly Hills vedla skupinu filmových kritiků, takže ona byla v čele té skupiny. Which is a very powerful position. A přiznám se, že, že v té době to bylo velmi, uh, důležité, velmi důležitá pozice. 
because if the studio spend millions of dollars on a movie Víte, filmová studia utratí miliony dolarů na natáčení filmu and if the critics say the movie was terrible a když kritici přijdou s tím že ten film je špatný they make a lot less money no tak oni si vydělají o tom méně peněz so the producers were always sending her gifts and cruises and restaurant tickets and... takže producenti posílali různé dárky dokonce i posílali třeba dárkové věci do restaurací a tak dále. Trying to bribe her to get good reviews. Upláceli. But growing up we knew a lot of famous people in Hollywood. A během svého mládí, když jsem vyrůstal, tak jsem viděl spoustu a setkal jsem se se spoustu známými lidmi. Some of them were friends of our family. Někteří byli dokonce přáteli, And našimi přáteli. I would play with their children. A já jsem si třeba hrál s jejich dětmi. Here's mom with Muhammad Ali. Tady je maminka s Muhammadem Ali. Here's mom with Paul McCartney. Tady je I'm just showing you a few of these. Já vám ukazuji jenom pár obrázků. Re- Renee asked me to make the list shorter because it's there's too many and you won't know some of them. <laughs> jo, já jsem ho požádal, aby tady zbytečně neprotahoval ten list, protože některá jména opravdu neznáme. And, and a lot of her friends are dead now, but you probably heard of Sylvester Stallone. Mnoho, jsou už, mnoho z nich jsou mrtví, ale Sylvester Stallone znáte. Natalie určitě. Wood. Natalie Wood. Roger Moore was one of the James Bonds. Je to jedna, jeden z James Bondů. And uh, Sally Fields. A tady další známá osoba. You've probably heard of Clint Eastwood. Clint Eastwood. And Paul Newman. Paul Newman. And Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. I'm just putting a few in there. Um, so we knew a lot of these famous people growing up. A tak během mládí jsem se setkal s mnoha těmito lidmi. I had friends. Měl jsem přátelé. They were child actors. A to byli dětští her, dětský herci. Healthy. Zdraví. Good looking. Vypadali dobře. A lot of money. Měli spoustu peněz. Talented. Byli talentovaní. And they committed suicide. A dokonce, ale, někte, ale mnozí z nich spáchali sebe vraždu. And they were so unhappy. Protože nebyli spokojení, naplnění. I couldn't understand it. Já jsem tomu nerozuměl. They had what everybody wants. Oni měli všechno, co byste si mohli přát. They had fame, they had fortune. Byli slavní, byli spokojení, šťastní. They were good looking. Oni dobře vypadali. And I remember I had one young friend, he was an actor. Já si pamatuju na jednoho kamaráda, byl to herec. He was on a TV series every day. On byl v televizi každý den. He locked himself in the garage. On se zamknul v garáži. And turned on the car. Nastartoval auto. And killed himself. A spáchal se. And no one could figure out why. A tak přemýšlíte, proč to udělal? But he was so empty. Ale on byl, on byl prázdný. Happiness does not come from the things of the world. Víte, štěstí nepřichází z věcí tohoto světa. When my mother died, když moje maminka zemřela, even though she was very famous, přestože byla velmi slavná, it was just Karen and I in the hospital room with my grandparents. V nemocnici jsme tam byli s Karen a a, pra, a rodiče, prarodiče. And then you get a little obituary in the paper. A pak v novinách vyšel velmi krátký článek. And your life is over. Život je pryč. So I used to think, what profit is it? What's the purpose of life? A tak si říkáte, jaký je vlastně smysl života? So I grew up living in two or three big cities. Já jsem teda vyrůstal ve dvou až třech velkých městech. My, I was born in Los Angeles. Narodil jsem se v Los Angeles. Mom and dad divorced. Rodiče se tam rozvedli. Mom moved to New York City. Moje maminka se přestěhovala do New Yorku. Dad moved to Miami Beach. A táta se přestěhovala do Miami na Miami Beach. But growing up, I didn't believe there was a God. A když jsem vyrůstal, tak jsem absolutně nevěřil, že Bůh existuje. Because my parents didn't believe it. A to proto, že mě k tomu rodiče nevedli, oni tomu nevěřili. And so I thought life had no purpose. A nevěděl jsem, nebo říkal jsem si, že vlastně život nemá smysl. And I used to think about what would be the best way to kill myself. A tak mi často napadalo, jak by bylo nejlépe se zabít. Even when I was seven years old. V sedmi letech. I, I would fantasize about what would be the best way to kill yourself. Jsem si představoval a vymýšlel jsem, jaká by byla nejlepší cesta spáchat sebevraždu. And I used to think, well maybe I should climb to the top of a building and jump off. A říkal jsem si, možná kdybych se vyšplhal na nějakou výškovou budovu a skočil. And I would stand on the edge of a 20 story high building. Kdybych byl na 20 patrovém věžáku a stál jsem na kraji. And I used to play a game to see how far forward I could lean. Víte, já jsem si hrál takovou hru, když jsem byl na kraji a říkám si, jak daleko se můžu naklánět. And the only reason I didn't jump. A jediný důvod, proč jsem neskočil, 
is because I thought, what if I live through it? Co kdybych to náhodou přežil? Then I'll just be badly injured the rest of pak my life. Byl, pak bych byl zraněný a třeba bych už měl trvalé následky celý život. I remember one time my mother was at a party. Víte, si pamatuju jednoho večera maminka byla na party. I was getting into lots of trouble in school. A já jsem se dostával neustále do problémů. My grades were very bad. Moje známky byly špatné. My brother had gone to live with my father for his health in Florida. A můj brácha žil s tátou, protože šlo o zdravotní záležitosti, on se o něj staral. And I was just, I, I was 13 years old. A ve 13 letech. And I just wanted to go to sleep and never wake up. Jsem chtěl usnout a už se neprobudit. You know, the number one group that commits suicide are teenagers. Víte, skupina číslo jedna, která spáchá sebevraždu, jsou, jsou náctiletí. I felt so lonely. Víte, cítil jsem se sám. My father was driven to be successful. Můj otec ten byl cílevědomě za, zapojený v biznesu. My mother was driven to be famous. Maminka chtěla být slavná. And they were so busy with their careers, I felt like nobody even knew I was alive. A oni byli tak zaneprázdnění, že jsem si říkal, oni vlastně ani neví, že tady jsem. I knew my mother took sleeping pills every night. Já jsem viděl, že maminka každý večer si vezme tabletku na So spání. I decided to go into her bedroom, get the bathroom and get her sleeping pills. A tak jsem přišel do koupelny a říkám si, vezmu si ty tabletky. And I found the bottle of pills. A tak jsem si vzal tu, tu skleničku. It said, take one at bedtime. A tam bylo napsáno, vezměte jednu večer. So I filled my hands, a tak jsem to naplnil, naplnil jsem si dlaň and I was gonna take them all, a chtěl jsem je užít. But then a, little voice spoke to me, a pak něco mi řeklo. And said, Nothing on the bottle said sleeping pills. Dívám se a nevidím tady, že to jsou tabletky na spaní. It said, take one at bedtime. Říká to akorát, vem jednu každý večer. And then it said, Valium. A pak to říká Valium. Well, they were sleeping pills, but I didn't know that. A byly to tabletky na spaní, ale jsem to nevěděl. I didn't know what Valium was when Já I was 13. Já jsem nevěděl, co je Valium. I thought maybe Valium is some medication for ladies. A si říkám, co když to jsou tabletky pro ženy? And something terrible could happen to me. Může se stát něco hrozného. So I thought, I better not do that. A tak jsem to dal zpátky, říkám, radši to nebudu riskovat. And I put the, I put the pills away. A tak jsem tabletky vrátil zpátky. I mentioned that I got into a lot of trouble. Uh, už jsem se zmínil, že jsem byl neustále v nějakém průšvihu. I went to 14 different schools. Byl jsem na 14 různých školách. I went to two military schools. Byl jsem na dvou vojenských školách. Uh, one was the same military school as Donald Trump in New York City. Uh, jedna z nich byla stejná jako škola, kde studoval Donald Trump. I went to Jewish schools. Pak jsem byl v židovských školách. Two Catholic schools. Navštěvoval jsem dvě katolické školy. Public schools. Veřejné školy. I went to one school on a boat. Dokonce jsem byl na jedné škole na lodi. Then I went to school that was on a hippie commune in Maine. A pak jsem byl v jedné škole, kde to byla taková skupina hippíků, hippisáků. So I was a very confused young man. Takže předst- umíte si představit, že jsem byl úplně zmatený. And I decided if I'm going to kill myself. A tak jsem si říkal, jestli, jestli spáchám sebevraždu. I'm going to kill myself doing something exciting or interesting. Tak to musí být něco, co, co je zajímavé, co. So I started to get into lots of trouble. No a to mě vedlo k tomu, že jsem se dostával ještě do větších průšvihů. When I was living with my father in Miami Beach. Víte, když jsem byl s otcem na Miami Beach? Because my divorced parents, my brother and I went back and forth. My jsme neustále pendlovali mezi rodiči. And they never spoke nicely about each other. A žel, že oni nemluvili hezky vzájemně o sobě. But this is, this is the island that my father lived Ale toto on. je ten ostrov, kde můj otec žil. Very exclusive island in Miami Toto Beach. exkluzivní ostrov na Miami Beach. I took Karen back and showed her where we lived growing up. A jednou jsme tam s Karen jeli. And it was really strange. A bylo to divné. Because they let us go look at the house. Protože oni nám umožnili, abychom se podívali na ten dům, kde jsem vyrůstal. And they had not changed anything in 30 years. A za 30 let se tam nic nezměnilo. Had the same carpet and the same pictures on the wall. Stejné koberce, stejné obrázky na stěnách. The people that bought the house from my father were accountants. They didn't do anything. <laughs> Lidi, co to koupili, to byli účetní, ti prostě nic nezměnili na celém baráku. But growing up our neighbors on the island. Ale když jsem vyrůstal, Were other, other millionaires. Tak vlastně našimi sousedy byli další milionáři. Uh, 
in uh, Czech Republic. Have you heard of Firestone tires? Znáte Firestone pneumatiky? Yeah, I used to date Amy Firestone. Tak jsem chodil s cerou. Uh, have, have you heard of Hoover vacuum cleaners? Uh, Hoover vysavače. Yeah, the the family lived on the island. Rodina na druhé straně zase so, žili vedle nás. These other kids takže would get dět, into trouble with us. Takže s těmi dětmi jsme dělali průšvihy. We didn't need money. Víte, my jsme nepotřebovali peníze. But we started stealing from other houses. Ale chodili jsme a vykrádali jsme baráky sousedů. And when I was at my father's house, když jsem byl u, od, v otcově domě, we would drink. Tak jsme pili. My father had a complete bar in the house, a whole room. Můj otec měl obrovský bar, to byl, to, to byl bar přes celý pokoj. And we could go in and we could drink whenever we wanted. A jsme tam mohli přijít, otevřít a pít, co jsme chtěli a kolik jsme chtěli. And my father did not know we were drinking. A otec to ani nepoznal. Because later the butler would always replace the alcohol. Protože sotva jsme vyprázdnili nějaké lahve, tak přišel sluha a doplnil všechno. He thought my father was drinking more. On si totiž myslel, že otec to vypil. And when I was living with my mother, a zase, když jsem žil se svou maminkou, one day my mother said to me, jednoho dne říká maminka, Doug, I know you're going to be exposed to drugs when you get out on the street. Dougu, jednoho dne prostě se setkáš s drogami. I was 13 years old. Bylo mi 13 let. And she rolled a marijuana joint. A tak ona vzala a udělala joint. And smoked it with me. No a se mnou spolu jsme to vykouřili. And she would let me drink and she'd smoke pot with me or hashish. A ona se mnou kouřila trávu, hashish, cokoliv. You know a lot of people in Hollywood use drugs. Přátelé, v Hollywoodu spousta lidí dělá drogy, to víme. And I won't say much more than that, but it's probably worse than you think. Víc to asi nechci komentovat, ale je to horší, než si můžeme představit. So my parents weren't the very best example. Takže moji rodiče opravdu nebyli dobrým příkladem. And I started to get into a lot of trouble. No a samozřejmě to za následek mělo to, že jsem byl víc a víc průšvihu. The first time I ran away from home and got arrested, I was 13. Poprvé, když jsem utekl z domova a byl jsem, byl jsem, zastavila mi policie, tak mi bylo 13 let. And then I ran away again when I was 15. My father, jsem utekl z baráku. Father said, I don't know what to do to help you. Uh, otec mi říká, nevím, co můžu udělat pro to, abych ti pomohl. I moved up to Boston, Massachusetts. Přestěhoval jsem se do Bostonu. I was 15 years old. Well, I, I was 16 then. I'm sorry, 16 then. Bylo mi, pardon, bylo mi 16 let. And my driver's license said I was 18. Ale na řidičáku jsem měl, že mi je 18 let. I started breaking into homes and stealing. A já jsem vykrádal baráky. I was using drugs and drinking. Dělal jsem drogy, pil jsem. And I was stealing cars. Krát jsem auta. And on the part time on the side, I had a job as a security guard. Ale jako vedlejšák jsem pracoval jako ochranka. But I never stole from the places I was guarding. Uh, ale nikdy jsem nic neukrát z těch míst, která jsem hlídal. Because they trusted me. Protože mi důvěřovali. But I had a friend. Ale měl jsem kamaráda. And he was very religious. A on byl věřící. He knew I was stealing. A on věřil, že kradu. He was also a security guard. A on byl taky pracoval jako ochranka. I thought he was going to tell the company. A tak jsem měl obavu, že to na mě řekne. He said, "I don't need to tell on you, Doug." A on říká, já to nemusím nikomu říkat. He said, "God sees what you're doing." Protože Bůh vidí, co děláš. Your karma is going to get you. A karma tě dožene. Now I didn't know what karma was. Já jsem netušil, o čem mluví nějaká karma. He said, "Karma is whatever you do bad, bad comes back." Karma je, když uděláš něco špatného, tak se ti to ve zlém vrátí. So if you do good, good comes back. A když budeš dělat dobře, tak se ti to většinou ve dobrém vrátí. Now I don't necessarily believe in karma, but Jesus said something similar to that. A neříkám, že věřím v karmu, ale Ježíš řekl něco podobně, podobného. He said, do unto others as you would have them do unto you. A říká, dělej druhým tak, jak chceš, aby oni dělali tobě. He said, the merciful will receive mercy. Ti, kteří jsou milosrdní, dostanou milosrdenství. He said, "Be generous with others; God will be generous with Když you." Když budeš štědrý, Bůh bude štědrý k tobě. I said, "No, there's no God." A říkám, ne, 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 Bůh neexistuje. I to. stole that television. I sold it. Nothing happened. Já jsem ukradl televizi, prodal jsem ji, nic se nestalo. My friend said, "You will see." Ale ten můj kamarád říká, uvidíš, to přijde. A few days after he spoke with me, o několik dní později, I woke up in my apartment in Boston. Jsem ráno vstal ve svém bytě v Bostonu. And my door was open. Moje dveře byly otevřené. And my television was gone. A moje televize byla pryč. 
Someone had stolen my TV. Někdo mě vykrad. And my radio, stereo. A dokonce i stereo, co jsem tam And měl. I was very angry. A jsem byl naštvaný. I called the police and Zavolal said you need policii. to find these thieves. Musíte přijít a najít ty zloděje. I started watching and I noticed everything bad I did, bad things happened to a me. A tak jsem vypozoroval, že všechno zlé, co jsem dělal, se mi ve zlém vracelo. I would steal something. Já jsem něco ukrad. My friends were thieves. They would steal it from me. A moji přátelé, kteří taky kradli, to ukradli ode mě zase. Or I would steal something while I was drinking or using drugs, and a, I would hide it. A nebo jsem dokonce ukradl něco, když jsem byl zdrogovaný a schoval and jsem to. I'd wake up and I'd go, where did I hide it? A když and jsem I, se probral, tak jsem to nemohl najít. Or I would steal something and risk my life to steal a stereo or something. A jsem třeba něco ukradl a dost jsem riskoval u toho. And then I'd get back and find out it was broken. It didn't even work. A když jsem se doplahočil s tím domů, zjistil jsem, že to nefunguje. I started thinking, this can't be a coincidence. A tak jsem si říkal, to není náhoda. What finally convinced me that there was a God was a small thing. A co mě přesvědčilo o tom, že Bůh existuje, byla malá věc. I didn't quit stealing all right away. I tried to cut back a little Víte, bit. já jsem nepřestal krást okamžitě, já jsem to tak nějak umenšoval, zpomaloval jsem to. I went to someone's house and I stole a box while I was there. I stole a box of instant pancake mix. Já jsem se vloupal do jednoho baráku a ukradl jsem krabici instantního palačinkového mixu. And the reason I stole it is because it was whole wheat instant pancake mix. A procent to ukrad, na to bylo napsané, že je to celozrné. And even though I was drinking and using drugs, I was a hippie and a, I wanted whole wheat pancake mix. A přesto, mix. že jsem dělal drogy a pil jsem a byl jsem hippiesák, tak jsem se chtěl stravovat zdravě. I remember when I stole it, on the top of the box there was the price. A když jsem to ukradl, tak jsem tam viděl uh, štítek s cenou. It said one dollar and nineteen cents. A tam bylo napsáno dolar devatenáct. That very same day. Stejný den. Some friends came through my place. Někdo se vlo, While I was gone, baráku, když jsem byl pryč, I wasn't bytu. there. They took my brand new big jar of powdered orange juice. A oni si vzali sklenici uh, pomarančového džusu. I don't know if you've had Tang. You ever remember Tang? No. Anyway, on the top of the jar, the price tag was stamped one dollar nineteen cents. Když jsem se podíval na to víčko, tak tam bylo dolar devatenáct centů. They drank the whole thing. Oni to vypili. And there I was holding the box of pancake mix. A, a tak držím ten ten palačinkový mix. I just stolen. Který jsem zrovna ukrad. Dollar 19 cents. Dívám se dolar 19 centů. And then I looked and I saw the empty the lid on the orange juice said a dollar 19 cents. A na to víčko a tam je napsáno dolar 19 centů. I thought this can't be a coincidence. Já to, to není náhoda. There must be a god. Bůh určitě existuje. And I thought well if there's a god nothing is more important. Ale jestli teda Bůh existuje, tak pak není nic důležitějšího přece. I mean, if you think about it, if God made us, there's a purpose to life. A tak jsem nad tím přemýšlel, protože jestli nás stvořil Bůh, tak pak máme nějaký smysl života. Nothing would be more important than finding out who is God. A nic není tak důležitého v tom případě, než zjistit, kdo a kde je Bůh. So I became very interested in religion. A tak jsem se začal zajímat. I was not interested in Christianity. Ale co mě nezajímalo bylo křesťanství. You know, my mother was Jewish. Maminka byla židovka. She said Christians have been the problem in the world. Říká, křesťané to je jenom problém celého světa. She said that the Nazis were Lutheran Christians. They tried to kill all the Jews. Nacisti byli luteráni a chtěli pozabíjet všech vyhubit židy. And then I would turn on the television. A pak jsem zapnul televizi. And in the news back then, a tehdy uh, jsem poslouchal zprávy. Said the Catholics in Ireland were killing the Protestants, and the Protestants were killing the Catholics. A poslouchám katolíci v Irsku z- zabíjejí protestanty. Jesus said, "Love your enemies," but they're all trying to kill each other. A Ježíš říká, miluj své nepřáteli, a tady se vzájemně zabíjejí. So I became very interested in Eastern religion. A tak mě zajímalo východní náboženství. And I started to search many different religions. A hledal jsem mezi různými náboženskými skupinami. I got involved in Buddhism. A tak mě zajímalo buddhismus. I, I thought you know, believed in reincarnation. Oni ne, nevěřili v reinkarnaci. And Hinduism. A pak v hinduism. I started to meditate. Začal jsem meditovat. And trying to find God within me. A v prostřednictví meditace jsem v sobě hledal Boha. But now when I look back and I think about it. Ale když se podívám zpátky a přemýšlím o tom. It's really kind of silly. Je to úsměvné. 
Because my friends, my friends that were into the reincarnation in the Hindu religion. Protože spousta mých přátel byli právě v zaměření a oni v tom byli tady v těch náboženstvích. Tak oni mi říkají, ty jsi Bohem. And I thought, even if I was a little god, I ought to be smart enough to know it. A i kdybych byl jenom malinký bůh, tak přece bych měl být doschytrý na to, abych o tom věděl. If someone has to tell you you're God, you're not a very smart God. Jestli ti někdo musí říct, že jsi Bohem, pak nejsi vůbec chytrý bůh. Chytrý I, bohem. I, be, I, of course, uh, grew up with uh, the Jewish religion. Samozřejmě, jak jsem říkal, já jsem vyrůstal v prostředí židovského náboženství. So I mixed taky, a little bit of that in. A tak jsem to všechno nějak promíchal. And I went to Catholic school. Byl jsem, na, byl jsem v katolické škole. They taught me the Beatitudes, so a, I knew some of these things. A oni mě učili spoustu věcí, takže jsem měl trošku ponětí. And then I, I took special courses in mind control. A dokonce jsem se zajímal o, o to, jak kontrolovat svůj mysl. And the spiritual, mysl. I took a class in Shakti, the spiritual science of DNA. A pak mě taky samozřejmě zajímala ta uh, spiritual science of DNA. DNA, yeah. Yeah, that's what, yeah, that's what it was, Shakti. Shakti. Yeah, yeah. Si víte, I know, it doesn't make any sense. It's God is in your DNA molecules. Oh, že Bůh je ve, vaše, ve vašich DNA molekulách. So I was a big potluck, a big stew of different religious Řeknu ideas. Řeknu vám, že jsem byl takový obrovský hrnec, kde ta omáčka se, se míchala. Uh, God knew I was searching. Ale Bůh věděl, že hledám. I wanted to know what is the truth. Já jsem opravdu chtěl vědět, kde je pravda. And I was hungrily looking at everything. A já jsem prostě mezi tím vysel a hledal jsem všude možně. I was hitchhiking around the country. Já jsem rád jsem stopoval. And I had a lot of wild experiences. A měl jsem spoustu divokých, divokých zkušeností. So when I was back in Boston, a tak když jsem byl v tom Bostonu jednou, my father flew up to visit me. Můj otec za mnou přiletěl. And he was pleading with me. On, on mě prosí, on mě přemlouval. I felt like a big shot, you know. A tak jsem se I had my own apart- I'm 16 years old still. Protože v 16 letech. I've got my own apartment. Uh, mám svůj vlastní byt. I've got a job. Mám práci. I showed my father I had a big wad of money and said, let me buy you dinner. A ukázal jsem tátovi, hele, tady mám peníze, já tě pozvu, já tě zvu na večeři. And my dad said, "I'm not impressed, Doug." A Dougu, tata říká, Dougu, he said, já, "I've got a million dollars in this briefcase." Já nejsem osilněn, já vytáhnu svůj peněženku a tady je milion dolarů. He said, "You need to go back to school." Je potřeba, aby se zvrátil do školy. He says your brother is sick. Tvůj bratr je nemocný. He says you need an education. Potřebuje vzdělání. He said, "I found a school." Našel jsem pro tebe školu. It's different. Je to úplně jiná škola než I told him I wasn't going back to military school. Já jsem nechtěl jít zpátky do vojenské školy. Because when I went to military school back in the days of Donald Trump there were no girls. Protože v té době tam byli sami kluci na těch školách. Now the school I went to has girls also. A na té škole kde, kde jsem byl tak tam byli děvčata. He said I found a school. A říká, našel jsem ti školu. And it's on two boats. A ta škola je na dvou lodích. A to jsou plachetnice a oni, oni se plaví kolem světa. My father knew I, I liked the water and boats. Víte, můj otec věděl, že mám rád lodí a že mám rád moře. When I lived with my dad in Miami Beach, I had my own sailboat in the backyard. Když, když jsem žil s tátou v Miami Beach, tak jsem měl svoji plachetnici. And he said, you'll sail around the world. Říká, budeš, budeš cestovat, budeš se plachtit kolem světa. Get to go scuba diving and girls on the boat. Můžeš se potápět, budou tam děvčata. And you'll be able to finish your education. No a dokončíš svoje vzdělání. He was pleading with me. On, on mě prosil, přemlouval. I said okay. Říkám, dobře, dobře. So he got me a passport just like that. A mě, získal mi pas jako nic. We got on an airplane. Sedli jsme do letadla. And we flew to Milan, Italy. A letěli jsme do Milána, do Itálie. And he put me on this special school. A tak on mě přivedl do té speciální školy. Já jsem tuto fotku našel na internetu a opravdu to je ta identická škola. I even found some of my old friends from that school on the internet. A já jsem dokonce našel fotky svých některých přátel na internetu. But I found that I'd been tricked. Ale zjistil jsem, že jsem byl podveden. This was a special school for the children of politicians and millionaires. To totiž byla speciální škola pro děti politiků a významných lidí. 
If the kids were getting involved in cults or drugs, a když děti se dostávaly do průšvihu v, v různých uh, okultních věcech a drogách, separate them from all those temptations. Tak rodiče je chtěli oddělit od všech těch pokušení. And they had a very regimented teaching program. A dostali je na tu loď, kde měli velmi specifické a zaměřené uh, vzdělání. And they taught atheism. They were they were very big on teaching there's no god. Ale z hlediska vyučování náboženství versus ateismus, tak to bylo velmi ateistické prostředí. Well, now I was very religious. Ale teď v tuto dobu já už jsem přece věřící člověk. I was in my room meditating. Já jsem meditoval ve svém pokoji. And uh, I learned something interesting. Víte, naučil jsem se něco zajímavého. We were sailing from Northern Africa. My jsme se Northern Northern Africa. My jsme se plavili ze severní Afriky. Yeah, Tunis Africa. We we're sailing across the Mediterranean. A když jsme se plavili středozemním mořem. It doesn't look very big on a map. Víte, na mapě to středozemní moře nevypadá moc velké. But it's a big ocean there. Ale je to obrovský oceán. And we got into a storm in December. A věli jsme do bouře v prosinci. It was like a hurricane. Skoro něco jako hurikán. And the water began to come in. A voda se dostávala do lodi. The crew of the boat is the students. A posádka to jsou studenti. And we're all teenagers. A všichni jsme mladí náctiletí lidi. And some of our teachers were adults. A někteří učitelé byli dospělí. And water began to come in. A voda se dostávala do lodi. It was very cold. Bylo zima. The sail ripped. Dokonce všechny plachty se roztrhaly. The front of the boat was going through the waves. Příď lodi prorážela vysoké vlny. Things were washing overboard. A tak voda smívala věci z paluby. I could scream at somebody this far away. A mohl jsem stát takhle vzdáleně od někoho a křičet na něj. They couldn't hear me. A on by mě neslyšel. The main sail ripped. Hlavní hlavní stěžení s plachtou. Everybody was seasick. A kapitán, nebo všichni, všichni zvraceli. The captain was seasick. A kapitán zvracel. The captain told everybody. A kapitán říká všem. If you fall overboard, jestli spadnete přes, we cannot turn around. Přes palubu, my se pro vás nemůžeme. We will vrátit. have to leave you. My vás tam budeme muset nechat. We'll mark the spot on a map. My možná označíme místo na mapě, ale to je všechno, But co probably die before a rescue boat ale dříve, než kdokoliv by se vrátil pro vás, tak from the cold water. v této studené vodě. What do you think do when they think die? Uhádli byste, co ateisti dělají, když se něco takového začne dít? It was amazing how quickly everybody became religious. Bylo neskutečné, jak všichni ateisti byli věřící. And they were all meditating. Začali meditovat. And well no they weren't meditating really they were they were praying they oni nemeditovali oni se modlili and people were asking god to forgive them a na jedno se všichni modlí a prosí pána Boha o odpuštění it was amazing people knew that they were guilty of sin as soon as they were facing death víte v momentě kdy kdy ti lidi byli tváří v tvář smrti věděli že zřešili but obviously we survived the storm no ale je zřejmé že jsme přežili And people forgot about their promises and their prayers. A hned jak všechno se uklidnilo, všichni zapomněli. I discovered fear is not a good reason to serve God. Víte, strach není dobrý důvod k tomu, abychom sloužili Pánu. It might be a starting point. Možná že je to dobrý začátek. But you need a better reason to serve God. Ale určitě každý potřebujeme lepší důvod sloužit Pánu Bohu než strach. The best reason to serve God is because you love him. A ten nejlepší důvod je přece Pána Boha mít rád. If you're only serving God because you're afraid, jestliže sloužíte Pánu Bohu jenom proto, že máte strach, if you got to heaven, you wouldn't want to serve him anymore. Uh, jako, kdybyste se dostali do, do nebe, tak, tak mu nebudete chtít sloužit. So, I came home for Christmas. Já jsem přišel domů na Vánoce. And I ran away again. A znova jsem utekl. The, the school was too restrictive for me. Víte, ta škola byla příliš restriktivní pro mě, omezující. And my father took the family snow skiing up in Canada. Můj otec nás vzal na lyžovačku do severní do Kanady. And when we came back and it was time to go back to the school. A když jsme se vrátili a byl čas jít zpátky do letadla a letět zpátky do školy. I sold everything I could to my brother. Všechno jsem prodal svému bratrovi. So I get a little money. Abych měl nějaké peníze. And I took off hitchhiking. A šel jsem stopovat. Going from Miami Beach, Florida to California. A stopoval jsem z Miami, Floridy, 
do Kalifornie. That's about 3000 miles. To je zhruba 3000 mil, 4500 kilometrů. And I was still 16 years old at this point. A v té době, že jsem stále 16 lety. I got stuck and it's Christmas time, it's very cold. A během Vánoc i na Floridě byla zima. I got stuck on the highway in Oklahoma. A zůstal jsem vyset v Oklahomě na dálnici. And you're out there, you're begging people for a ride. A, já, a stojíte tam na dálnici, stopujete, prosíte, aby vám někdo zastavil. And I stood there for hours. A stál jsem tam několik hodin. I felt sick. Bylo mi zle. Because I lost my money the night before drinking and playing pool. Víte, já jsem, já jsem prohrál, ne, já jsem uh, utratil všechny peníze večer předtím pitím alkoholu a hraním hraním kulečníků. So I was very religious, but I was still using drugs and drinking. Víte, já jsem jako vnitřně už jsem začal být věřící, ale pořád jsem dělal všechny špatné věci. You know there are a lot of people in bars that talk about God. Víte, v barech najdete spoustu lidí, kteří hovoří o Pánu Bohu. So I was a little sick. A tak nebylo mi dobře. I had no money. Neměl jsem peníze. I was freezing cold. Bylo mi, byla mi hrozná zima. I had this thin little jacket from Miami, Florida, where it's warm. A z Floridy, kde ještě bylo celkem teplo, jsem měl velmi tenkou bundu. Oklahoma gets as cold as Prague in the winter time. Přátelé, v Oklahomě v zimě může být stejná zima jako u vás v Praze. I was here once in the winter. It gets cold. Já jsem tady byl v zimě. And I stood there for hours. A tak stojím a stopuju několik hodin. And these big trucks would go by. A kamiony mě, mě objíždějí. And then I'd count to three and I'd turn around against the wind of the truck. A já vždycky napočítám do tří a čekám, až ten, ten vítr odvane. Three seconds after the truck, the wind from the truck would hit me. <laughs> Protože po třech sekundách vlastně teprve přijde ten, ten závan toho větru, toho kamionu. And I became so desperate, I prayed. A já jsem byl tak zoufalý, že se modlím. I knew there was a God. Já jsem viděl, že Bůh existuje. I, I didn't really know how to pray. A akorát jsem nevěděl, jak se mám modlit. I learned how to say our Father at the Catholic school. Uh, na katolické škole mě naučili, jak říkat náš otče nebo otče. And I knew one Jewish prayer. A taky jsem znal i židovskou modlitbu. But I didn't know how to pray. Ale But I knew there was a God. Popravdě jsem nevěděl, jak se mám modlit, ale věděl jsem, že Bůh existuje. So I prayed something like this. A tak jsem se modlil tímto způsobem. I said, Lord, I know I've been a terrible person. Říkám, pane Bože, vím, že jsem hrozný člověk. I was a pretty rotten young man. Já jsem velmi prohnilý mladý člověk. I stole from people and Já jsem krad lidem. I lied, I didn't care about anybody. Lhal jsem, lidi mě nezajímali. I was living immorally, drinking, using drugs. Žil jsem nemorálním životem, dělal jsem drogy, pil jsem. I said, Lord, forgive me. Ale pane Bože, odpusť mi. Please help me. A pomoz mi. And I asked God for four things. A prosím tě o čtyři věci. I said, help me get a ride to where I'm going. Prosím tě, aby mi někdo zastavil a vzal mě do cíle, kde jdu. Kde I said, Lord, I need some food. I'm hungry. Mám hlad. Prosím tě, aby mě nakrmili. See, I was too proud to call my father and ask for help. Víte, já jsem byl příliš hrdý na to, abych zavolal své moci. I said, help me get some money. Prosím tě, aby mi dali i nějaké peníze. And the fourth thing, I prayed God would give me a ride with somebody normal. A čtvrtá věc, prosím tě, abych jel s někým normálním. Because some of the people that gave me rides were crazy. Protože někdy jsem stopnul někoho a ti lidi nebyli úplně v pořádku. I had this, these college students that picked me up to give me a ride. Jednou jsem zastavil vysokoškoláky. They were smoking so much pot in the car kouřili, kouřili trávu v autě, that you couldn't see out of the window. Že byste v podstatě nebyli schopni vidět. And they drove zamen. over the line in the freeway towards the oncoming cars. A byli schopni přejet i do protisměru. Scared me half to death. Já jsem, mě to k smrti děsilo. So I said, Lord, give me a ride with somebody safe. A tak prosím, pane Bože, prosím tě, ať mi zastaví někdo, kdo mě doveze bezpečně. As soon as I finish praying, Přátelé, v momentě, kdy jsem se domodil, a white van stopped and gave me a ride. Bílý minivan zastavil. That man took me another 1500 miles to California. Ten člověk mě odvezl 1500 mil až do Kalifornie. He fed me all the way out there. On mě krmil celou cestu. He, and I didn't ask him to. I did not ask him to do it. And oh, he gave he me or... He fed me even Aha. though I didn't ask him. Jo, on, mě, on mě krmil bez toho, aniž bych si o to řekl. Whenever he stopped, he'd say, "Let me buy your food." Kdykoliv jsme zastavili, říká, já ti koupím jídlo. When he dropped me off, he gave me forty dollars. Když mě vysazoval, tak mi dal čtyřicet dolarů. I didn't ask for that. Já jsem o to nežádal. I also did not ask for him to preach to me Taky all the way nežádal, from Oklahoma to California. Z Oklahoma až do 
Kalifornie, he was a, an excited born again Christian. To byl znovu zrozený křesťan. And he was talking to everybody. A on to, to říkal každému. And I had no choice. I had to sit there and listen to him. Já jsem neměl volbu, já jsem seděl vedle něj, tak jsem musel poslouchat. Three days. Sydney. But he's a nice guy. Ale byl to fajn člověk. But I thought the Bible was a fairy tale. Víte, pořád jsem tak nějak cítil, že Bible je, je, je to But I was, I was still searching for God. Ale hledal jsem Pána Boha. So I decided to find God in nature. A tak si říkám, budu hledat Pána Boha v přírodě. I moved up into the mountains when I was 16 years old. A přestěhoval jsem se do hor. And my brother came to visit me. He took this picture. Toto vyfotil můj bratr, který mi jednou přišel navštívit do hor. And I moved up in this cave way above Palm Springs, California. A já jsem žil v horách, ve skalách nad Palm Springs v Kalifornii. Have you heard about Palm Springs in Prague? Uh, Palm Springs, říká vám to někdo? That's where all the movie stars vacation. A mnoho, a mnoho významných celebrit tam žije. And it's a tall mountain, it's 11,000 feet. Uh, ty hory tam mají přes 3000 metrů. My cave was at the bottom of this picture in the gray spot. A ta jeskyně se nachází v tom tmavém místě tam dole. And I moved into a cave. A tak jsem se do té jeskyně nastěhoval. And it was a beautiful spot. Víte, bylo to hezké místo. I had a little bedroom cave that stayed warm in the winter. A víte, bylo to měl jsem tam takové zákoutí, kde bylo celkem teplo i zimě. I I never wore clothes most of the year. Uh, většinu roku jsem byl nahý. Because I wanted to find God in nature and Protože I thought this was natural. Najít Pána Boha přirozeným přírodním způsobem. And that's just what the hippies were doing back then. To, to, co, to, to dělali hippiesáci. Tady. I'm showing you this picture because I have clothes on. But the other a pictures... Na jiných fotkách jsem nahý, proto vám ukazuji jenom fotku, kde jsem oblečen. And right by my cave there was a big pool and a waterfall. A hned vedle té jeskyně uh, byl, byla fontánka, byl pramen vody a byl tam takový bazének malý. That's my cat, stranger. A tady je moje kočka, takový cizinec. He just showed up one day and lived with me. A prostě kočka se tam objevila jednoho dne a už se mnou zůstala. So I lived in this cave for about a year and a half. V té jeskyni jsem žil zhruba rok a půl. I would go down to town every few days. Uh, čas od času jsem šel, sešel dolů do města. And I'd play the flute, and, jsem na flétu, and I'd beg for money, uh, jsem, or I would do odd jobs. A nebo jsem dělal takové různé práce, hodinové nebo denní. Sometimes I'd get food out of the garbage can behind the market. Někdy jsem, jsem prolézal po pelnice. And I should probably pause here and mention that when my father found out. Možná bych se tady měl trošku zastavit, protože když můj otec se to dozvěděl. He found out from my grandfather. On se to dozvěděl od mého dědy that I was getting food out of the garbage behind the market. And made him very sad. Tak jsem ho velmi a byl Because my father was very poor when he was young. Víte, můj otec ve velmi chudé and he worked so hard so I would not have to suffer like a that. Proto, abych já nikdy zažít chudobu. But uh, I was very proud and I was stubborn. I wasn't going to ask for help. Víte, já jsem byl tvrdohlavý, já jsem, byl, já jsem prostě mu nechtěl zavolat svému otci. You know, you have a heavenly father Víte, máme nebeského otce that has paid a lot for your happiness. A on zaplatil vysokou cenu za vaše štěstí. And it breaks his heart when we go to the devil's garbage can. Víte, a pánu Bohu to láme srdce, když nás vidí, že jdeme do satanových popelnic. When he's provided something so much better. Když on nám nabízí něco, co je mnohem lepší. Well, here's the miracle. Ale podívejte se na tento zázrak. Somebody had left a Bible in the cave. Věřte nebo ne, někdo v té jeskyni nechal Bibli. It was there when I first moved in. Uh, ta Bible tam ležela, když jsem do té jeskyně vstoupil. I didn't think much about it. Ale nic to pro mě neznamenalo, když jsem to viděl. There were some other pots and pans and things someone had camped there before. Někdo tam kempoval, tak tam byly různé nádoby a hrnce. And there was a dirty Bible. A v koutku tam ležela zaprášená Bible. I didn't read it at first. Víte, zpočátku jsem se mi nečetl. But then I kept running into Christians. Ale vzhledem tomu, že jsem čas od času narazil na křesťany. I was still searching for God. A v té době jsem stále hledal Pána. Trying everything. Zkoušel jsem to všude. 
But these Christians would ask me Bible questions and I didn't know anything about the Bible. A když ti křesťané se mi ptali na různé věci, já jsem nevěděl vůbec nic Bible. So I decided to read the Bible so I could argue with Christians. Tak jsem si říkal, když si tu Bible přečtu, tak možná budu schopen nějakým způsobem vést diskuzi s křesťany. Well, I, I started getting stuck in the Old Testament. No a přiznám se, že jsem zůstal vyset uh, ve starém zákoně. So someone said, read about Jesus, go to the New Testament. Jo, když čtete nový zákon, tak tam čtete o Ježíši. So I began to read Matthew, Mark, Luke and John about Jesus. A tak jsem šel do toho nového zákona, kde jsem našel uh, pasáže o Ježíši. And I was amazed. A já jsem byl v úžasu. For one thing, uh, I, proto, I didn't realize how many famous things Jesus said. Že Ježíš řekl spoustu významných věcí. Things like loving your enemies. Třeba milujte své nepřáteli. I read, oh, Jesus said that. Aha, Ježíš to řekl. Or turning your cheek. Uh, obrať nebo nastav druhou tvář. Or going the second mile. A nebo běž extra míly, extra kilometr. And I, I kept thinking, wow, Jesus is very famous speaking. A říkám, jo, Ježíš je teda dobrý řečník, známý řečník. But as I read the story of Jesus dying for our sins, ale pak jsem četl příběhy o tom, nebo příběh o tom, že Ježíš za mě zemřel. I realized I needed to make a decision. Tak mě to vedlo k tomu, že jsem vnitřně cítil, že je potřeba udělat rozhodnutí. Either Jesus was lying. Protože Ježíš je buď lhář. He was a pathological liar. Buď je to patologický lhář. Or he was crazy, he was insane. A nebo je to poblázněnec nějaký. Or he was telling the truth. A nebo říká pravdu. Those are your only choices. To byly jediné tři možnosti, které jsem měl. I went to the library and I looked in the encyclopedia. Víte, když jsem přišel do knihovny a otevřel jsem encyklopedii. And it said Jesus really lived. Tak jsem se dozvěděl, že Ježíš opravdu žil, existoval. Our history today is dated from his birth. A že historie naší země se počítá od jeho narození. So I had to make a decision. Tak jsem musel udělat rozhodnutí. I couldn't believe Jesus was a liar. Já jsem nemohl věřit tomu, že Ježíš byl hal. Because everything he said resonated with truth. Protože všechno rezonovalo pravdivě. I knew he wasn't crazy. Já jsem věděl, že nebyl šílený nebo poblázněný. Because his arguments were the most logical, reasonable truth I'd ever heard. Protože jeho argumenty byly naprosto logické a dávaly smysl. I thought maybe he's telling the truth. A tak si říkám, možná říkám pravdu. Now you need to know this is a big struggle for someone who drew, grew up with a Jewish mother. A umíte si představit, jak velký boj to byl pro někoho, kdo vyrůstal v židovské rodině. To accept Jesus is like a major betrayal. Protože akceptovat Ježíše, to je to je naprosto zásadní zapření něčeho. But then I realize, well, Jesus is Jewish. No dobře, ale Ježíš byl žid. He's the Messiah the Jews were looking for. Je to přece Mesiáš, který přišel mezi židy. So finally I got down on my knees up in the mountains. A tak jsem nakonec poklekl v té v té jeskyni. And I I prayed and I don't remember the exact words of my prayer. Ty asi už nepamatuju přesně jak jsem se modlil. But I basically said Lord I'm a sinner. Ale zhruba jsem mu řekl Bože jsem hříšník. The Bible says confess your sins and repent before God. Víte, víte Bible nás vede k tomu abychom vyznali uh, a žádali o odpuštění hříchu. I said Lord I'm a mess. A říkám, pane Bože, já, já jsem jeden velký problém. And I really was. Já jsem v průšvihu a byl jsem v průšvihu. I was like that crazy man who lived up in the mountains. Víte, já jsem byl jak ten poblázněný posedlý muž, který běhal, o kterém jsme četli na začátku. I'm running around naked up in the mountains. Já tady běhám po horách nahý. I'm drinking and using drugs. Já dělám drogy a piju alkohol. I was cursing and living immorally. Já jsem žil nemorálně a Mluvil jsem vulgárně. Eating out of a garbage can. Jedl jsem z popelnic. And I said, Lord, I mean, I was a, I was a big zero. <laughs> Já jsem byl jedna velká nula. And I said, Lord, will you give me some purpose for living? A říkám, pane Bože, dej mi smysl života. And everything began to change. A všechno se pomaličku začalo měnit. I believe the Lord came into my heart. Já si jsem jistý, že Pán Ježíš přišel do mého života. And do He gave srdce. me a peace. A dal mi pokoj do srdce. And I was telling everybody about Jesus. A v tu chvíli jsem začal všem vyprávět o Ježíši. 
And it reminds me of that man in the Bible who came to Christ. Víte, a to mi připomíná toho muže, který přichází k Ježíši. Just like he was. On přišel takový, jaký byl. And Jesus forgave him. A Ježíš mu odpustil. And he'll do that for us. A on to udělá i pro nás. You know, if I don't want to go too long, but I'll share one more little story with you. Abych to nějak neprotahoval, tak jeden poslední příběh. So, after I accepted the Lord, Víte, když jste přijal Ježíše, I I got this impression that God wanted me to tell others about him. Tak jsem vnitřně cítil, že Pán Bůh chce, abych se o to sdílel s druhými. I was 17 years old. Uh, bylo mi 17 tehdy. I had only completed the ninth grade. A jediné, co jsem dokončil, byla devátá třída. So I didn't know how I would ever officially become a pastor. Uh, já jsem netušil, jestli vůbec bych mohl být kazatelem. But I, I said, Lord, if you want me to tell others about you, říkám, Pane Bože, jestli chceš, abych řekl druhým o tobě, and you need to know, I was afraid of people. A je potřeba, abyste věděli, já jsem, já jsem měl strach z lidí, obavu z lidí. Has anyone here gone five days without any human contact? Už jste někdy zažili tu zkušenost, že jste strávili pět dní bez toho, aniž byste no měli radio, kontakt s člověkem? No TV, Nikdo. E-mail, no human contact. Ani televize, ani e-mail, internet, nic. Prostě pět, li, pět dní bez toho, aniž by se so I was living like a hermit. I was, I was afraid of people. Já jsem, já jsem měl strach I couldn't lidí. speak publicly. Já a veřejný řečník. But I felt impressed that God wanted me to do that. Jsem cítil, že Pán Bůh chce, abych se s druhými o to rozdělil. I said, Lord, if you want me to do that, you need to show me. Říkám, Pane Bože, jestli, jestli to chceš, tak I don't know how I'm going to witness to anybody. I live in a cave by myself já, up in the mountains. Já tady žiju v jeskyni a nevím, jak bych se měl s druhými sdílet. A few days after I prayed that prayer, několik dní po té modlitbě, I went down to town, jsem šel do města, and I called my mother. Zavolal jsem mamince. She was in Beverly Hills, Hollywood. Ona byla v Beverly Hills, v Hollywoodu. She used to have me call me every few weeks, tell me you're alive. A ona vždycky chtěla, ať si jednou za čas ozvu, ať za pár týdnů zavolám a řekla. And my mother said, I'm so glad you called. A taky volám a ona říká, no jsem ráda, že mi voláš. She said, are you going to be at your cave this week? A budeš tento týden ve své skyni? I said, yeah. Říkám, mhm, budu, no. She said, I'm coming to see you. Říká, já tě přijdu navštívit. I said, mom, you can't get up here. No, it's, maminko, ty se tam nedostaneš. It's a very difficult, dangerous Dostat climb. Dostat se do mé jeskyně bylo dost komplikované a nebezpečné. By the way, during the pandemic, I went up to the cave with our younger son. Během, během covidové pandemie jsem vzal svého syna a šli jsme do té jeskyně. And I barely made it. A řeknu vám, že jsem se tam tak, tak do, došplhal, dobelhal. She said, I'll come in a helicopter. A říká, já přiletím helikoptérou. I said, what are you talking about? Říká, co myslíš? Já, já, co myslíš? She said, I was having lunch with a friend in Hollywood. Říká, prosím tě, já jsem byla dneska na obědě s přáteli z Hollywoodu. She said, I got this crazy son. A vyprávěla se jim, že mám toho takového bláznivého syna trošku. His father's a millionaire. Jeho otec je milionář. And he lives in a cave. A on žije na hej v jeskyni. And they said, that would be a great human interest story. A oni říkají, no tak to by byl úžasný příběh. She said, He wants to interview you. No a tak je tady nějaký reporter, který chce s tebou udělat rozhovor. But I told him he has to bring me with him because I want to see you. A já jsem mu říkala, protože tě chci vidět, tak mě musí vzít sebou. So the next day or maybe two days later, snad jeden nebo dva dny později, I met her at the airport. Jsme se potkali na letišti. With a film crew from NBC. A přijel tam celý tým I think I've got a picture of it here. Hang on here. Stanice NBC. Yeah, there they are. Tady, tady je, they flew up to my cave in a helicopter. Ten tým, oni přiletěli helikoptérou. And they interviewed me. A udělali jsem rozhovor. On national news. A takže jsem byl, to přenášeli do celé Ameriky. It was on national news three times in one day. A ten den to přenášeli třikrát. Because a friend in jail said he saw it three times that day. Protože ten kamarád z vězení říkal, že to viděl třikrát. I had to go into a hotel lobby to see if I could borrow their TV and watch it. Já jsem musel jít do hotelového lobby, abych to mohl vidět. I brought in one of my policeman friends. I said, "Come on in, I'm going to be on TV." A dokonce jsem tam viděl jednoho kamaráda policajta. All the police, the police all knew me. Tento se mnou sledoval, oni mě znali všichni. So right after I prayed, a tak po té modlitbě, Lord, if you want me to witness for you, Pane Bože, jestli chceš, abych vydával svědectví o tobě, I don't know how that's possible. I live in a cave. Nevím, jak bych to mohl dělat. Tady. V 
He sends a film crew to my cave. Tak posílá, fil, posílá štáb filmový, aby natočil. So it's like God is saying all things are possible. Takže jestli Bůh říká, že všechno je možné. And from that day to this day. Tak je to pravda. I've been telling people about Jesus. A od toho dne jsem, jsem se sdílel s lidmi o to, čemu jsem uvěřil. And what he'll do to change your life. Přátelé, co, on, co Bůh udělá pro to, aby změnil vaše životy. You know, I wasn't even going to mention this, but I just saw the picture. Uh, nechtěl jsem o tom mluvit, ale teď, když vidím ten obrázek. I've been back to the cave a few times. Víte, párkrát jsem se vrátil do té jeskyně. One year I hiked up with our son, Micah. se svým synem. I was, he's swimming in the pool outside the cave. On se tam koupal v tom jezírku. He was eight years old. Bylo mu osm let. And uh, he enjoyed it. We really had a great day together. A prostě užívali jsme si ten den spolu. When he was 22 years old, he died in a construction accident. Uh, když mu bylo 22 let, tak zahynul při neštěstí uh, během stavby. Beautiful, handsome, healthy boy. Dobře vypadající mladý kluk. He was firstborn son. Byl to můj prvorozený syn. And friends, that's the hardest thing you could ever go through is to lose Přátelé, a child. A přijít o, o své dítě, to je jedna z nejtěžších věcí v životě. But then I remember that God loved us so much he gave his son. A to mi vede k tomu, abych si uvědomil, že Bůh nás miloval tak, že dal svého jediného syna. That we might not perish but have everlasting life. Abychom nezahynuli, ale měli věčný život. But you still need to make a decision. Te přátelé, ale všichni musíme udělat rozhodnutí. Either Jesus was a liar. Ježíš byl buď lhářem. Or he was a lunatic, he was crazy. Pobláznený, or the Bible is true. Bible má pravdu. And God came to earth in the form of a man. A Bůh přišel na tento svět ve formě člověka. To show us what God is like. Aby nám ukázal. To show us how to live. Kdo je Bůh, jak máme žít. And then he said he would die as our sacrifice for everything we've ever done wrong. A pak nakonec za nás zemře, přestože neudělal nic špatného. So if we accept his sacrifice, a tak když přijmeme jeho oběť, he'll forgive our sins. On nám odpustí naše hříchy. He can change our hearts. On změní naše životy a srdce. And give us a purpose for living. A dá nám smysl života. The secret to happiness is not fame and prosperity and fortune. Víte, tajemství štěstí nespočívá v pozemských věcech. The secret to happiness is having the Lord in your heart. Tajemství skutečného štěstí a radosti je mít Ježíše v And knowing that he's with you wherever you go and he's guiding you. A přesvědčení, že vás vede a, ž- a vede v životě každý den. So for the last 45 years, Takže za posledních 45 let. I have been serving the Lord and I want to tell you he is faithful. Sloužím Pánu Bohu a jenom mohu potvrdit, že on I je věrný. never would have dreamed that God would take me from the cave and have me be sharing the gospel around the world. Nikdy bych netušil, že Pán Bůh mě vytáhne z jeskyně a umožní mi, abych se sdílel o Krista v celém světě. But he's got a good plan for your life as well. Ale on má plány pro vás. He wants to activate that plan when you give your heart to him. Chce ten plán aktivovat, když mu dáte své srdce. And before we close, a tak předtím, než skončím, there may be some closing announcements, but I'd like to pray with you. Bych se s vámi rád pomodlil. I don't know if you're able to stand where Jestli you are. Jestli můžete vstát. Our loving Father in heaven, milující nebeský Otče, we want to thank you for the story of redemption. Děkujeme ti za příběh záchrany. How you can take people like that demoniac in the tomb. Že může si člověka jako byl ten démonem posedlý z hrobu. People like a cursing fisherman like Peter. Někdo, kdo uh, je tak tvrdý člověk jako rybář Petr. You can take people who are rebellious and evil and transform them. A vzít rebelujícího člověka, kterého si schopen proměnit. And give us hearts of love and change us. A dát nám srdce naplněné láskou. You can take away our turmoil and anxiety and give us peace. Pane, ty můžeš vzít všechno to neštěstí a špatné z našeho života a dát nám pokoj do srdce. You give us power to live new lives, Lord. Ty nám umožníš žít nový život. And also you have a purpose and a plan for each person's life. A navíc máš pro každého z nás nový smysl života. Please be with everyone who is listening or those who are here. A tak se modlím za všechny, kteří nás slyší a kteří jsou zde v této místnosti. And I pray right now we'll choose to surrender our lives to Jesus. A modlím se za to, abychom ti byli schopni odevzdat své životy. And invite him to be our Lord and our Savior. Odevzdat životy Ježíši a pozvat ho do našeho života jako našeho spasitele. We thank you. 
My ti za to děkujeme. Protože věříme, že to uděláš. A za to všechno, tě, o to vše ti žádáme ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Thank you. Now God bless you. I don't know if there's any closing announcements. Děkuji a pán vám, žehnej.